dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Gregor Kolbel. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Gregor Kolbe. Ich bin Verkehrsreferent beim Verbraucherzentrale äh, Bundesverband und dort unter anderem neben vielen Themen zuständig für den Bereich Elektromobilität E-Autos. Ja, das wird ja jetzt immer greifbarer als Thema für ähm, auch Verbraucher. Wir haben jetzt 20, wir nehmen das Interview am 12.10.2021 auf. Die Hersteller kündigen viel an, allein der Volkswagen-Konzern 70 Fahrzeuge bis 2025. Und es sind ja jetzt auch schon, die, die aktuelle Zahl habe ich nicht mehr, aber der Markt ist sogar gewachsen, trotz der Corona-Pandemie, die jetzt so langsam ausgeht. Das Thema wird immer gravierender. Mhm. Das, das stimmt, ja. Was sind so die Hauptthemen, mit denen sich der Verbraucherschutz in diesem Feld beschäftigt? Ah, das, die sind natürlich sehr weitreichend. Also ein Thema, was uns immer wieder in den letzten Monaten und insbesondere in den letzten Monat umgetrieben hat, ist das Thema öffentliches Laden. Das ist so ein bisschen, das kann und ist auch die Achillesferse der Elektromobilität. Leider sehen wir beim Thema öffentlichen Laden, dass es nicht so einfach ist, wie es sein muss. Einerseits haben wir natürlich die Frage, wie viele Ladesäulen gibt es, wo gibt es Ladesäulen, finde ich halt immer eine Ladesäule, wenn ich sie brauche. Also diese, diese quantitative Frage. Und der andere große Bereich ist, ja, wenn ich dann vor einer, vor einer Ladesäule stehe, kann ich denn dort auch laden? Kann meine, mein Ladevertrag äh, kooperiert ja mit dieser Ladesäule? Ähm, äh, kann ich dort im Zweifelsfall spontan bezahlen, also ohne Vertrag? Und da sehen wir noch eine große Herausforderung, weil nichts ist schlimmer, als wenn ja, E-Autofahrer ähm, nicht sicher sein können, dass sie nicht immer dann laden können, wenn sie es wenn brauchen. Ähm. Das, das Ladestecker-Chaos ist natürlich etwas, was hier viele auch abschreckt. Wie, aber es ist, also das Ziel muss irgendwie sein, dass es so ähm, einfach fließend in einen Ander übergeht, dass ich also wirklich mit einer Karte überall laden kann. Wie weit sind wir da jetzt realistisch noch von entfernt? Also die gute Nachricht ist ja erstmal dieses Steckerchaos, was wir, ich sag mal, vor fünf bis sieben Jahren hatten. Ja. Das ist zum Glück vorbei. Das Steckerchaos gibt es nicht mehr. Und das, da hat dann der Gesetzgeber mit der Ladesäulenverordnung ganz klar gesagt, wir haben den Typ-2-Stecker fürs Normalladen und den CCS-Stecker fürs Schnellladen. Das ist der Stand der Dinge und es wird auch nur noch das verbaut. Also das Thema ist durch. Die große Frage ist, ähm, diese eine eine Ladekarte, diese eine App, mit der ich alle Ladesäulen nutzen kann, das wäre natürlich das große Ziel. Das haben wir noch lange nicht erreicht. Äh, und ich habe so langsam meinen Zweifel, ob wir das erreichen werden, ob das auch seit der, der Industrie gewünscht ist, dass das erreicht wird. Ähm, auch da gibt es Verbesserungen zumindest. Ich sage mal so, vor zwei, drei Jahren brauchte man noch seine fünf, sechs Ladekarten, wenn man in der Republik unterwegs war um immer dann für eine Region die passende Ladekarte dabei zu haben. Jetzt braucht man bloß noch zwei oder drei. Ähm, aber das sind immer noch ein bis zwei zu viel. Denn ähm, ja, ich, wenn ich zum Tanken an eine normale Tankstelle fahre, habe ich auch nur meine, meine EC-Karte bei oder mein Bargeld und mache mir da keine Gedanken drüber. Ähm, wir brauchen diese, diese Lösung, dass ich mit einer Karte überall laden kann. Ähm, und... Äh, das wird, wie gesagt, denke ich, eine ganze Weile noch dauern. Deswegen ist dieser zweite Schritt, der auch eigentlich vom Gesetzgeber so vorgesehen ist, der aber immer noch nicht überall umgesetzt ist, dass ich an jeder Ladesäule im Zweifelsfall, wenn meine Karte nicht funktioniert, spontan bezahlen kann. Im besten Fall mit meiner Debit- oder Kreditkarte. Und da hat jetzt der Gesetzgeber vor letz äh, letzten Monat eine wichtige, wichtige Entscheidung für getroffen. Okay. Es ist ja nur die Frage, ist das wirklich noch ein Grund, äh, nicht ein Elektroauto zu kaufen? Weil man natürlich sagen muss, wenn man das jetzt so ein bisschen, mich erinnert die Situation so ein bisschen an den Mobilfunk in den 90er Jahren, wo es wirklich noch sehr, sehr viele kleine Anbieter gab, die teilweise sehr äh, günstige Lösungen hatten. Und der Mobilfunk heute sind in vier, fünf teilen sich den Markt und es ist im Prinzip alles über Flatrates abgebildet und man guckt einmal im Jahr nach, welche der günstigste ist. Die Frage ist ja die, es gibt ja durch diese Unzahl und Vielzahl von Anbietern ja auch noch sehr, sehr gute Möglichkeiten, fast kostenfrei den Ladestrom zu bekommen, oder? 
Also wir, wir haben ja jetzt so ein bisschen skizziert, das, was Sie sich wünschen, eine Karte für alles, ein mehr großes Oligopol, also wirklich nur noch vier wenige große teilen sich den Markt. Das kann natürlich auch für den Verbraucher nachteilig sein. Ja, das, das ist aber, das ist ja, das ist ja nicht die Folge von meiner Forderung, dass ich sage, wir brauchen eine Karte, die überall funktioniert. Das heißt ja nicht, dass es auch bloß einen Anbieter geben kann. Das heißt für mich als Kunden, dass ich einen Ansprechpartner habe, meinen lokalen Stromanbieter. Äh, ob das jetzt ENBW, Innoji oder irgendwie ein Stadtwerk aus Bayern ist, äh, das haben wir dahingestellt. Aber dass die Unternehmen untereinander ähm, dann das machen, was Sie haben es gerade angesprochen, im Mobilfunkbereich gang und gäbe war, dieses Roaming einführen, dass letztendlich ähm, die Verträge miteinander haben, dass dann eben der Strom weiter berechnet wird ähm, und ich mit meiner Karte überladen kann, dass die Ladesäulen trotzdem noch von vielen verschiedenen lokalen, regionalen Anbietern ähm, sind, dass die dann ihre Ladesäulen weiterhin bauen und betreiben. Das bleibt davon unbenommen. Es ist letztendlich bloß ein, ein Zugang. Und äh, zu, diesem, zu diesem Vergleich mit dem äh, Mobilfunk, naja, auf nationaler Ebene, das ist ja das eine, aber wir haben auch gesehen, auf europäischer Ebene war da noch bis weit in die 2000er hinein ganz viel im Argen. Jedes Mal, wenn ich eine Grenze übertreten habe, war ich ähm, nicht sicher, was bezahle ich denn jetzt vor Ort, was sind die Kosten, die auf mich zukommen, bis der Gesetzgeber eingegriffen hat und dann dieses eu roaming eingeführt wurde. Und ähm, wenn das so weitergeht bei dem, äh, bei dem Laden, dass ich diese ganz vielen kleinen Verbünde habe, die sich teilweise eben nicht akzeptieren und ich dann eben dieses angewiesen bin auf viele Ladekarten, äh, auch da muss der Gesetzgeber irgendwann sagen, naja, dann äh, müssen wir eine andere Lösung finden. Okay. Also es ist noch ein bisschen was äh, in der Mache. Aber die Frage ist, ähm, der, der Ladeausbau wird ja nun an vielen Ecken vorangetrieben. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer noch Defizite. Ich meine, Hildegard Müller vom Verbund, äh, Verband der deutschen Automobilhersteller will irgendwie eine Geschwindigkeit von 1000 bis 2000 Ladesäulen pro Woche haben. Da sind wir auch noch weit weg von. Ja. Äh, ähm, würden Sie denn heute so grundsätzlich Verbrauchern schon raten, den, äh, den Schritt zum Elektroauto zu machen, wenn es, wenn es nur um so die Dichte der Ladesäulen geht? Das ist kein, das ist kein Ausschlusskriterium. Ähm, so wenig wie man pauschal sagen kann, jeder kann und sollte sich ein E-Auto kaufen, ähm, kann man das eben auf ein, ein, ein Problem zurückführen, warum man es eben nicht machen sollte. Ähm, der Stand jetzt heute ist es einfach so, der Großteil der Ladevorgänge passiert in den eigenen vier Wänden. Fast jeder, der sich ein E-Auto kauft, hat eine private Lademöglichkeit. Ähm, das ist auch richtig äh, und, und funktioniert auch gut. Und diese Personen sind auch relativ selten darauf angewiesen, unterwegs laden zu müssen. Das sind immer längere Fahrten oder Urlaub. Ansonsten reichen auch realistische Reichweiten von 200, 300 Kilometer dafür aus, dass ich eigentlich nur zu Hause laden kann. Ähm, aber wir haben halt natürlich letztendlich auch die Personen im Auge, die natürlich auch das politisch gewollt irgendwann auf die E-Mobilität umsteigen und die wohnen halt, wie, wie ich in Berlin, in einer Mietwohnung im vierten Stock ohne eigene Lademöglichkeit und ich werde auch niemals eine bekommen in meinem Haus. Ich bin äh, auf Gedeih und Verderb auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Ähm, und da brauchen wir ja, einen, einen quantitativen Ausbau ähm, und eben auch ein System, was das Laden dann, wenn die Ladesäulen da sind, dafür sorgt, dass ich immer auch äh, jederzeit laden kann. Okay. Dann fangen wir es nochmal anders an. Ich glaube, seit, das weiß ich nicht mehr genau, 2017 oder 2018, es war aber auch lange ein Problem, Eigentumswohnungen in Großstädten. Okay. Ähm, da war es ja nicht, ähm, da konnte einer in der Eigentümerversammlung sagen, ich möchte es nicht haben und dann gab es keine Ladesäule. Mhm. Das ist nun geändert worden. Ja. Ähm, wenn man jetzt die sich von der Wohnform anguckt, wenn ich ein Einfamilienhaus habe und äh, wirklich auch eine eigene Ladestation haben können, meinetwegen noch ein Reihenhaus, auch mit einer eigenen Garage, dann kann ich auch jetzt schon praktisch auf elektrische Fahren umsteigen. Dann gibt es noch die Eigentumswohnung, mit einer Garage geht es auch, aber die 60 Prozent der Deutschen, die in Mietparteien, in Mietwohnungen leben, sind momentan noch sehr schwierig daran zu überzeugen, aufs Elektroauto umzusteigen. Hm. 
Ja, das stimmt. Also dieses Wohneigentumsmodernisierungsgesetz, das ist eben das, was Sie gerade sagten, was dafür sorgt, dass ich einen rechtlichen Anspruch habe, auch gegen den ja, Widerstand oder Unwillen meiner Miteigentümer oder Mitmieter, mir eine, eine Wallbox in meiner Mietwohnung einbauen zu lassen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Schritt, ähm, dass mhm. erstmal da so eine Priorisierung stattgefunden hat und ähm, klar ist, ähm, ich habe erstmal grundsätzlich sag mal theoretisch das Recht, mir eine Wallbox zu installieren, dass es dann immer natürlich noch praktische Hürden gibt, äh, weil ich dann natürlich mit dem, mit dem Netzbetreiber ähm, mich auseinandersetzen muss, weil dann Kabel gelegt werden müssen, Kosten entstehen, die ich dann zwar alleine tragen muss, aber die natürlich auch nicht gerade gering sein können im schlimmsten Fall. Das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber ähm, das betrifft eben nur die, die perspektivisch oder auch schon heute eben überhaupt eine, Lade, eine, eine Parkmöglichkeit auf, auf, auf ihrem Haus, also im Grundstück haben. Für, für die ganzen Menschen, die in Altbaugegenden wohnen, wo es einfach gar keine Garagen gibt, Tiefgaragen oder wie auch immer, da ändert sich natürlich nichts dran. Die sind natürlich auf öffentliche Ladeverschuhe angewiesen. Okay, also wir haben immer noch so ein bisschen das Problem, das, was wir auch schon die ganzen zehn Jahre, die letzten zehn Jahre bei der Elektromobilität durchschleifen, ähm, wenn ich in der Provinz, äh, wenn ich im Pendelbereich 20, 30 Kilometer von der Arbeit entfernt lebe, wenn ich zu Hause sicher laden kann, wenn mir das Haus gehabt, dann kann ich einfach mühelos eine Ladestation aufbauen und ich kann elektromobil werden, mhm. aber die Mieter eben nicht. Ja. Ja. Okay. Das, das also, da, da ist aber auch noch relativ, also die, die grundsätzliche Frage war ja von Ihnen, wem man kann man es empfehlen? Das haben Sie gerade so einen so Fall skizziert mit den Menschen, der vielleicht im Eigenheim, im, im ländlichen oder, oder suburbanen Raum wohnt, regelmäßige Pendeldistanzen hat, ist Paradebeispiel für diejenigen, für die sich heute ein E-Auto ja dann am Ende auch finanziell lohnt, gerade bei den Förderungen, die wir haben. Ja. Ähm, dass das ist wirklich am Ende, wenn es dann auf hell und Pfennig ankommt, eine sehr sinnvolle Alternative, sich ein E-Auto anzuschaffen, weil man einfach deutlich günstig unterwegs ist. Und dann kommt die subjektive Einstellung zu der Thematik. Ich hatte neulich ein Interview mit einem, mit einem äh, in einer Radiosendung, wo dann Hörer zugeschaltet waren, da ging es dann eigentlich um ÖPNV. Und dann beschwerte sich so ein äh, Bewohner eines ländlichen Gebietes darüber, dass er jeden Tag 25, 30 Kilometer zur Arbeit pendeln muss. Ähm, und mit dem ÖPNV auf dem Land geht das gar nicht. Aber auch mit dem, mit dem E-Auto geht das nicht. Äh, er ist auf den Verbrenner angewiesen, auf Gedankenverderb. Ähm, und dann dachte ich mir bloß so, naja, er hat jetzt gerade das Paradebeispiel für den Einsatz eines Elektroautos beschrieben. Er kann zu Hause laden, er fährt seine 50 bis 60 Kilometer am Tag selbst bei einer Reichweite, realistischen Reichweite von 200 bis 200 Kilometer, die ja mit dem E-Auto heutzutage ohne Probleme drin sind, muss er einmal die Woche laden zu Hause. Und das kann er halt zu Hause machen. Und er fährt richtig günstig damit. Aber das ist dann, das sind noch diese Vorbehalte bei vielen, die mit der neuen Technik ja noch nicht, noch nicht können, die die alte Technik wertgeschätzt haben, damit sozialisiert wurden mit Tankstelle und Benzin und Diesel, ähm, die dann zu über, überzeugen, nur Argumente reichen eben auch nicht. Da braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, das ist ja jetzt die große Preisfrage. Wenn man so sich ähm, die Arbeit vom Verbraucherschutzverband anguckt, dann sind es ja vieles so etablierte Bereiche. Bauen ist nicht wirklich innovativ. Ähm, auch der Bankensektor, wie finde ich einen guten Immobilienkredit und so weiter. Das sind ja alles etablierte ähm, Felder. Da passiert jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Innovatives. Das ist in der Mobilität ja anders. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon die ersten Ansätze vom autonomen Fahren, aber bei der Elektromobilität wird es ja ein Thema. Wie gut sind die Deutschen denn schon wirklich so eigentlich darauf informiert oder sind die Wünsche von Verbrauchern einfach unrealistisch, die so artikuliert werden? Wenn wir jetzt dieses Beispiel eben auch nehmen, Landbevölkerung, der das nicht umsteigen kann, der sich über die Reichweiten, die es jetzt auf dem Markt gibt, auch nicht wirklich informiert hat. Ja, das also das ist immer schwierig zu sagen. Es gibt verschiedene Umfragen, die immer den, ich sag mal, den Informationsstatus der Befragten äh, abfragt, um zu gucken, ja, wie, wie gut wissen die denn über das Thema Bescheid? Und ähm, es kommt immer wieder raus, eigentlich fühlen sich viele Menschen, sei es durch die Berichterstattung in den Medien, sei es durch äh, Erfahrungen im Bekannten- und Freundeskreis, wo eben schon E-Auto da ist, fühlen sich eben relativ viele Leute eigentlich relativ gut informiert. Ähm, 
Allerdings ist dann die Schwelle, sein eigenes Mobilitätsverhalten anzupassen und vielleicht beim nächsten Autokauf dann eben auf ein E-Auto oder ein Plug-in-Hybriden umzusteigen, dann nochmal eine andere Frage. Da kommen dann praktische Probleme. Wir sprachen vorhin, dass das Laden zu Hause, die Einrichtung einer eigenen Wallbox, öffentliches Laden, ähm, auch die Frage, wie, wie werthaltig ist denn ein E-Auto? Habe ich jetzt einfach die Sorge, dass dann äh, nach, nach meinen, sage ich mal, typischen drei bis fünf Jahren, die ich jetzt als, als Neuwagenbesitzer den Wagen fahre, ob ich den Wagen dann zu einem adäquaten äh, Gebrauchtwagenpreis wieder losbekomme oder nicht. Ähm, da gibt es noch Vorbehalte, die dann dafür sorgen, dass eben doch sehr viele Leute, obwohl sie sich gut informieren, eben doch nicht umsteigen. Ähm, aber es verschiebt sich. Es verschiebt sich eher in die Richtung, dass immer mehr Leute sagen, ja, ich, ich, ich kriege gerade eben auch viel Förderung für den Kauf eines E-Autos. Das macht es dann wirklich, diese finanzielle Sorge ist dann erstmal weg oder diese Vorbehalte. Ähm, und ich erfahre es dann äh, erstmal für mich selber, äh, also wörtlich gemeint erfahren, ich probiere es aus. Mhm. Ähm, und äh, nehme dann vielleicht auch noch die Wallbox-Förderung mit von der KfW, diese 900 Euro. Äh, und, und im Zweifelsfall, wenn es nicht funktioniert, lande ich noch relativ weich, wenn ich merke, es funktioniert nicht. Ähm, es werden immer mehr Leute, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja, man, auch wenn man das jetzt so das ist ein bisschen kritisch formuliert von mir, nur man muss auch ganz klar sagen, wir haben in Deutschland ja immer noch pro Jahr drei, pro, drei Millionen Fahrzeuge im Neuwagenabsatz, aber davon sind 60, 70 Prozent in gewerbliche Flotten, also der 5 BMW, die E-Klasse, der Passat und so weiter gehen eigentlich im Regelfall nur an, an Firmenkunden. Mhm. Ähm, und der Gebrauchtwagenmarkt ist in Deutschland natürlich viel größer, zwischen 5,8, 7,2 Millionen Fahrzeuge. Und im Gebrauchtwagenmarkt ist das Elektroauto noch nicht wirklich angekommen. Also ähm, wir, das ist mir ja mehr so eine akademische Diskussion. Die meisten kaufen sich keinen Neuwagen für ab 25.000 äh, hm. aufwärts, sondern kaufen Gebrauchten. Hm. Den können sie eigentlich auch noch nicht kaufen. Aber wenn wir jetzt mal, dann fangen wir mal an mit dem Angebot. Das ist ja natürlich auch eine schwierige Frage, aber 2012 war, fing es ja an, ähm, der Jouillon äh, mit so Bichemif und so weiter, gab es, das ist natürlich jetzt acht, neun Jahre her, aber das sind ja halt Fahrzeuge, die so 120, 130 Kilometer Reichweite haben. Äh, das war sogar auch, wenn man nur 20 Kilometer pendelt, machbar, aber es war natürlich nicht der Stand. Heute liefern die Großserienhersteller 300 Kilometer Reichweite okay. für 40.000 Euro. Ähm, wie ist das so aus der Sicht des Verbraucherschutzes? Es ist auf jeden Fall ein großer Schwenk in die richtige Richtung, ähm, aber wie bewerten Sie heute so allgemein das, das Angebot? Ja, es ist, hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Ähm, wir hatten immer so, so zwei, drei Vorzeigemodelle von vielen Herstellern, die sie dann hatten. Ähm, das waren dann aber auch teilweise Fahrzeuge, naja, das waren Verbrenner, die umgerüstet wurden auf ein E-Auto. Der E-Golf war so ein Beispiel. Das war ja rein optisch auch ein, immer ein Verbrenner gewesen, wo sie dann irgendwann den Motor rausgemacht hatten und Batterie und Elektroantrieb rein. Ähm, heutzutage werden E-Autos anders geplant. Das wird von vornherein ein E-Auto. Ähm, das, das macht sich auch bemerkbar eben in diesen höheren Reichweiten, eine cleveren Lösung, ähm, auch optisch natürlich ein bisschen herausstechend. Und für die Verbraucher ist heute in fast jedem Segment irgendwas dabei, ähm, wenn sie ein E-Auto sich kaufen wollen. Ähm, sei es klein, was für die Stadt, oder sei es auch was Großes, wenn man mal viel unterwegs ist. Ähm, das, das ist eine, eine Frage für, die, für, die, für den Gebrauchtwagenmarkt. Das hat man ja gerade gesagt, wenn ich in so, einen, so einen sieben alten, sieben oder acht Jahre alten äh, Mitsubishi äh, hatte, ähm, mit 150 Kilometer Reichweite, da hat natürlich die technologische Entwicklung seitdem dazu geführt, dass so ein Wagen heute nur noch schwer verkäuflich ist. Das ist so ein bisschen wie, wie bei Computern oder bei Handys. Da hat dann die nächste oder übernächste Generation so viel mehr zu bieten, dass dann eben auch ein gebrauchtes äh, Handy, was dann fünf Jahre alt ist, nicht mehr nicht mehr attraktiv ist. Und das haben wir jetzt leider auch äh, beim, beim Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos. Ähm, aber die Fahrzeuge, die heute kommen, ich glaube, die werden keine Situation haben, wo jetzt äh, ähm, Autos in, in vier Jahren rauskommen, die auf einmal im Schnitt irgendwie 700, 800 Kilometer Reichweite haben. Also es, wird, es gibt so ein Ende nach oben, mhm. was dann zum Beispiel die Reichweite betrifft. Ähm, das, was wir heute vorfinden, 
deckt halt eben auch 95 Prozent der Fahrbedürfnisse ab. Immer mehr in Batterie reinzupacken, bringt halt eben auch nichts. Ist übrigens nochmal ein kleiner Verbrauchertrip hier am Rande dieses Podcastes. Wenn man diese sieben, acht, neun Jahre Fahrzeuge und die kriegt man in der Tat für ein Apple und ein Ei, kauft, dann ist, ist es sehr günstiges Fahren, weil man im Prinzip ja wirklich ähm, wirklich ein sehr günstiges Fahrzeug bekommt und wenn man mit 120, 130 Kilometer Reichweite klarkommt, gut, im Winter sind es 100, aber nichtsdestotrotz, dann fährt man sehr günstig, aber in der Tat richtig. Also es wird, jetzt ist es so langsam in diesem Innovationszyklus sicher, die Fahrzeuge zu kaufen, da wird nicht mehr so wahnsinnig viel an Innovationen kommt. Hm. kommt. Ja, also, hm. Kann man, höre ich manchmal an der Stelle, viele Leute wollen das jetzt leasen, weil man einfach die Befürchtung hat, also ich lease ein Fahrzeug für zwei, drei Jahre und dann, wenn die Technik dann neu, äh, neu kommt, dann ist das Risiko für mich weg. Ist das eine gute Lösung? Das, das kann natürlich eine gute Lösung sein für die Leute, die eh schon viel geleast haben und das dann vielleicht sogar ähm, äh, gewerblich geltend machen können. Als Selbstständige ist das natürlich, also wer bisher geleast hat, wird eben auch ein E-Auto leasen. Mhm. Spannend wird ja die Frage sein, ähm, das ist ja eine Neuerung im Vergleich zum Verbrennerfahrzeug. Ähm, lese ich das Auto mit Batterie oder gibt es nochmal eine Sonderregelung für die Batterie? Ähm, dann habe ich irgendein finanzielles Risiko, weil die Batterie zu stark altert, weil ich viel fahre oder was auch immer. Dann äh, kann sich das natürlich auch auf den Leasingkosten bemerkbar machen. Also da muss man noch ein bisschen, ein bisschen gen genauer hinschauen, wie da die Konditionen sind. Ähm, aber klar, ähm, je nach, also ich sag mal, unabhängig davon, wie man den Wagen letztendlich finanziert, ob jetzt über Kauf, über Leasing oder was auch immer, ähm, das kann sich finanziell am Ende extrem gut lohnen unter Berücksichtigung der derzeitigen Förderung natürlich. Okay. Ähm, was Sie eben ansprachen, waren ja im Prinzip die Plattformen. Wir hatten, ja, der i3 war nicht unbedingt eine richtige Plattform, aber mit dem Schwenk vom Verbrennergolf auf den, auf die i3-Reihe des, des Volkswagen-Konzerns gab es halt das, was man den Plattformwechsel gab. Mhm. Also diese, die neuen i3-Fahrzeuge, aber das gilt auch für andere Hersteller, die äh, Asiaten hatten es auch schon lange, sowohl Kia als auch Hyundai. Ähm, ähm, die neuen Renaults sind auf einer eigenständigen Plattform, also man setzt einfach die Batterien in den Fahrzeugboden, weil es der schwerste Teil ist und dadurch hat man einen besseren Innenraum und ähnlich, dann nutzt man die Vorteile des, des, des elektrischen Antriebes und man hat dadurch eben bessere Fahrleistung. Mhm. Das ist so ein starkes Qualitätsmerkmal, wo man als, Fahr äh, als, als Autokäufer darauf achten sollte. Ähm, also da spielt natürlich die Zeit äh, in die Karten der Verbraucher. Ähm, als ich zum allerersten Mal ein E-Auto gefahren bin, äh, sagen wir mal, es sind jetzt so, sind so acht, neun Jahre her, ähm, vielleicht auch schon zehn, ähm, dann war das so ein, ein von Karamak umgebauter Fiat 500. Ja. Ähm, ey, als ich da drin saß und dachte, ach, das ist jetzt dann die, der Antrieb der Zukunft, hatte ich, hatte ich Angst ein bisschen. Ähm, das klang wie so eine Straßenbahn, dieses Brummen der Elektromotoren. Es war wirklich sehr dominant. Das Ding kam nicht von meiner Stelle. Ähm, das war wirklich zum, zum, naja, zum Abgewöhnen so ein bisschen. Ähm, aber das war, das war genau, was Sie sagten. Das waren dann umgebaute Verbrenner, wo man sich ausprobiert hat, wo man Erfahrung sammeln wollte und auch musste. Ähm, und die würden jetzt darin, dass Fahrzeuge von vornherein vom ersten Zeichenstrich an als E-Auto geplant werden. Und das bietet den Verbrauchern ähm, ja vom, vom, vom Gefühl her eben auch ganz viele Vorteile, weil das Auto ist dann wie aus einem Guss. Ähm, die Batterien sind platzsparend im Unterboden verbaut, nicht mehr mit so einem Buckel im Kofferraum oder der Kofferraum ist ganz weg. Ähm, das, ist, das ist zum Glück alles, alles äh, Vergangenheit. Ähm, und das wird sich natürlich jetzt immer weiter durchsetzen, dass die immer ich sag mal, cleverer, intelligenter, auch optisch gefälliger werden und mhm. praktischer. Das ist natürlich ein Trend, der, der wird immer weitergehen. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen in Gefahr, dass wir von äh, zwei Opas erzählen von früher, aber der erste Nissan Leaf hatte auch noch so ein sehr unangenehmes Feature, ähm, weil da kein Motorengeräusch mehr war, hat man immer diesen so einen Buzzer-Sound vom, vom, äh, vom Rückspiel, vom, vom Seitenspiegel gehört weil der im Wind hing und dann hat man ihn gehört, weil der Motor nicht da war. Das ist dann, glaube ich, 16 und 17 auch geändert worden. Aber es war halt immer so ein Brummen an der Seite. Mhm. Da ist viel passiert. 
Und ja, es hat halt so seine sieben Jahre gedauert, bis die, bis die Hersteller so eine eigene Systematik durchgekauft haben. Ähm, aber ich kann natürlich auch nicht von Ihnen erwarten, dass Sie jetzt zu so den, den Verbraucherjournalisten geben, aber welche Fahrzeuge, welche Hersteller sind eigentlich relativ verbraucherfreundlich in dieser elektromobilen Welt? Ja, das ist schon mal eine Frage, was Sie jetzt verbraucherfreundlich nennen. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie ein Auto wollen, was Sie sicher und bequem von A nach B bringt, ähm, da kann ich, kann ich Ihnen nicht sagen, dass Sie sich, äh, dass Sie, dass Sie mit dem Tesla schlecht fahren oder mit dem VW oder mit dem BMW oder einem Daimler oder einem Japaner und Franzosen. Die sind da alle, die bauen alle gute Autos. Ähm, da, da will ich niemanden hervorheben. Das ist eine Frage des Geldbeutels. Ähm, ist klar, wenn Sie nur einen schmalen Geldbeutel haben, ist für Sie ein Tesla keine Option und ein, und ein sehr hochpreisiger BMW äh, oder, oder Daimler eben auch nicht. Ähm, und ein Audi e-tron fällt dann in der Regel auch weg. Ähm, also ich, ich, ich würde ich würd genauso wenig da Kaufempfehlungen machen, ähm, wie ich es bei Verbrennern machen würde. Ähm, wir sind in der glücklichen Situation langsam, dass es im Prinzip für jedes Segment, für fast jeden Geldbeutel, ähm, ein passendes E-Auto als Neuwagen gibt. Ähm, und das ist ganz logisch. Wenn ich eben einen Neuwagen mir für 20.000 Euro kaufe, muss ich irgendwo Abstriche machen im Vergleich zu einem Neuwagen, der 50.000 kostet. Ähm, aber das ist nicht anders als bei einem Verbrennerfahrzeug. Also äh, das, das reicht dann nicht, um dort irgendwie Kaufempfehlungen oder eben das Gegenteil, keine Kaufempfehlung auszusprechen. Ähm, nur übrigens am Rande, also Tesla kommt jetzt mit i3 und ich glaube, es soll jetzt trotz Corona auch den Kleinwagen geben. Die erweitern jetzt auch ihre Modellpalette nach unten. Also so klassisch die großen äh, Limousinen im, im Bereich über 200.000 Euro, das wird jetzt auch ergänzt. Aber eine andere Frage, dann wenn wir jetzt nochmal die Land- oder suburbane Raum, Pendelbereich, Bevölkerung uns anschauen, dann haben die ja neben dem Auto auch noch die Ladesäule. Ähm, was kann man da aus der Verbraucherschutzsicht empfehlen? Also es gibt heute, das Angebot ist meiner Kenntnis noch, noch relativ klein. Es fängt eben, glaube ich, mit, der, mit 400 Euro an geht bis 2000 und es ist ein bisschen die Frage, inwieweit man das Smart Home da in, dieses, in diese neue Ladesäule integriert. Hm. Ja, ähm, also wenn Sie, wenn Sie diese KfW-Förderung, die wurde ja nochmal aufgestockt von 900 Euro, wenn Sie die mitnehmen wollen, was sehr sinnvoll ist natürlich und zu empfehlen ist, äh, ist eine Förderbedingung, dass Ihre, ähm, ihre Wallbox ähm, von außen steuerbar sein muss. Das muss eine steuerbare Wallbox sein. Die Perspektive dazu geeignet ist, Smart Charging bzw. Eingriffe durch den Netzbetreiber zu erlauben, wenn es zu der Gefahr kommt, dass es eben durch hohe Nachfrage zu Netzüberlastungen kommen kann. Okay. Ähm, da kommen Sie gar nicht drum herum. Das ist Förderbedingung und nur Ladesäulen oder Wallboxen, die, die dieses Feature anbieten, können überhaupt gefördert werden. Ähm, das macht aber auch so durchaus Sinn, denn ähm, diese grundsätzliche Frage Netzausbau, die ist natürlich nicht, nicht von der Hand zu weisen, ähm, wenn wir irgendwann zu einer Situation kommen, wo dann zwischen 17 und 19 Uhr, wenn der durchschnittliche Arbeitnehmer nach Hause kommt, äh, sein, sein Auto an die private Wallbox hängt und dann ähm, alle ziehen sie das maximal Mögliche, was die Wallbox kann, ähm, dann kann es halt auch in der, in, der, ähm, in der Straße dunkel werden. Und das ist natürlich äh, ureigenes Interesse, dass das verhindert wird. Äh, bei den Wallboxen zu empfehlen, ähm, ich finde die Diskussion um, also da wird ja auch teilweise so eine, so eine Leistungsschlacht angeboten. Wenn man sich viele E-Autos heute anguckt, dann haben selbst die großen E-Autos in der Regel maximal einen 11 kW Onboard Charger drin. Ähm, das wird gar nicht... E-Autos werden gar nicht mehr mit mir ausgeliefert, weil das für das Zuhause laden reicht das auch völlig aus. Wenn der Wagen sechs, sieben Stunden an der Ladesäule hängt, ist der auch mit dem 11 kW Onboard Charger am nächsten Morgen wieder voll. Ähm, von daher muss man da nicht, nicht nach äh, auf 22 kW gehen, meiner Meinung nach. Äh, vor allem, wenn es dann das Auto und dann auch vielleicht das übernächste Auto gar nicht mehr anbietet, weil die es gar nicht verarbeiten können. Also da, wo ich ein bisschen kleiner denken, das ist kostengünstiger, am Ende ist es ein Stück weit netzdienlicher. Ähm, und somit auch zum Vorteil natürlich der, der Nachbarn, die kein E-Auto haben. Okay, und das, also im Prinzip 11 kW, dreiphasiges System müsste ausreichen. Dann also nach, ja, nach, 
Nach meiner Einschätzung reicht das aus. Also äh, wie gesagt, wenn sie dann auch wirklich diese 11 kW in dem Moment da durchbekommen, dann haben sie dann eben eine, eine selbst eine 50, 60, 70 kWh Batterie ist dann über Nacht mehr als voll, äh, wenn sie komplett leer war. Und äh, wahrscheinlich wird sie nicht komplett leer, komplett leer sein, wenn sie sie ranhängen. Ähm, das, das ist durchaus ausreichend. Okay. Ähm ja, dann haben wir es eigentlich noch. Dann ist natürlich noch ein großes Thema, das Laden auf der Autobahn. Hm. Ähm, wenn wir da jetzt so angucken, das war ja zum Beispiel auch diesen Bruch, den wir beschrieben haben. Ich glaube, der elektrische Golf, also dieses so, so als Beispiel für die Fahrzeuge, die ähm, nur ähm, schneller, äh, nur umgebaute Verbrenner waren, der konnte seinerzeit meiner Meinung nach nur 50 kW laden. Da hat man an der Autobahn dann schon mal anderthalb bis zwei Stunden dran gewartet, bis es fertig wird. Ähm, was ist so heute der Standard? Sollte man sich die Frage stellen, dass Fahrzeuge mindestens 100 kW Schnellladefähigkeit an der Autobahn haben oder eher 150? Was plant da der Bund eigentlich in der Frage, äh, ja, wie, wie, wie schnell wird man an der Autobahn laden können? Hm. Ähm, auch da ist es mit einer pauschalen Antwort schwierig, denn ähm, ich, ich gehe jetzt mal wieder zurück in die Verbrennerzeit, das ist ganz klar, wenn ich mir eine E-Klasse in A6 oder, oder ein Passat hole, dann gehöre ich zu den Leuten, die in der Regel wahrscheinlich auch ein bisschen mehr fahren und viel mehr Autobahn fahren und Fahrzeuge wie ein, äh, wie ein Smart, äh, ein Polo oder ein Opel, Adam oder wie sie alle heißen, diese kleinen, das sind ja in der Regel auch Fahrzeuge, die, die weniger auf Autobahn bewegt werden. Ähm, und dann macht es auch durchaus Sinn, wenn eben die Fahrzeuge, die perspektivisch eben so eine Autobahnfresser sind, wenn die mehr mehr Leistung vertragen können. Äh, und da ist es natürlich schon sinnvoll. Also da ist genau das Gegenteil zum Home Charging. Ein bisschen mehr kann nichts schaden ähm, unter der Voraussetzung, dass dann die Ladesäule an der Autobahn, an der ich dann halte, dann eben auch diese diese versprochene Leistung liefert. Ähm, mit dem Schnellladegesetz, was jetzt der Bund beschlossen hat, gibt es Vorgaben. Jetzt bin ich gerade nicht sattelfest, wie die liegen, wo die liegen sollen, aber die sind nach meinem Kenntnisstand schon so dimensioniert, dass wenn die dort vor Ort auch anliegen und das ist auch beim Normalladen ja immer so ein bisschen das Problem, bekomme ich das, was mir dort versprochen wurde in der Ladesäule, aber wenn die dort wirklich anliegen sollten, ermöglicht das eben relativ zügige Ladezeiten und dann habe ich eben eine 20-Minuten-Pause in der Zeit wird dann mit 150 kW äh, mein Akku vollgepumpt und dann kann ich dann eben nach dem Kaffee weiterfahren. Ähm, aber auch da muss man klar sagen, für Leute, die sehr selten auf Autobahn unterwegs sind, vornehmlich in ihrer eigenen Region fahren, ähm, ob sich dann der Preis äh, für ein Fahrzeug lohnt, was dann eben wirklich HPC, also das High Power Charging kann, das ist eine individuelle Frage. Das pauschal zu sagen, ist schwierig. Ähm, ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gerade bei den, bei den günstigen Autos äh, dann so eine, so eine Grenze nach oben gibt, was die verarbeiten können. Okay, ähm, ja, dann sind wir sie ja praktisch alle einmal durchgegangen. Also die Bevölkerung auf dem Land, Pendelbereich, Superbahnbereich, wo man praktisch äh, 30 Kilometer am Tag fährt, wo man zu Hause laden kann, sicher stabilen kann, sind gesetzt. Eigenheime ebenso, die eine Parkmöglichkeit haben. Ja, aber was ist mit den Mietern, also mit der großen Mehrheit der Deutschen? Ähm, sollen die öffentlichen Ladesäulen praktisch für sie reserviert werden? Muss der Bund da wirklich anfangen, in die Innenstädte äh, Ladesäulen zu bauen, so dass es kein Morgen gibt? Ähm, wie soll das laufen? Also ich, ich glaube, ähm, ein, einfach jetzt die, die, die Innenstädte mit, mit klassischen Normalladesäulen zu pflastern, ist, ist glaube ich, nicht der richtige Weg. Ähm, was wir vermehrt sehen werden, ähm, es gibt diesen schönen Begriff der Ladeplaza, den hatte ich neulich mal gehört. Das sind dann diese innerstädtischen Ladehubs, das kann dann an irgendeinem Einkaufszentrum angedockt sein oder an einem, an einem anderen Ort, wo man dann eben eine, sage ich mal, eine hohe Aufenthaltsqualität hat oder was zu erledigen hat. Ähm, und dann wird dann inner, innerstädtisch ähm, so, ein, so ein Sammelsurium an verschiedenen Ladesäulen sein. Diese Normalladesäule, aber eben auch die HPC-Säule, die dann mein Wagen, wenn ich da einmal in der Woche oder alle zwei Wochen hinfahre, innerhalb von einer Stunde, die ich dann dort einkaufe, voll lädt. Und damit komme ich dann eben auch wieder ein, zwei Wochen ähm, äh, zu Rande. Wenn auch klar ist, innerstädtisch fahren die Leute in der Regel weniger als, als im ländlichen Bereich. 
Und dann habe ich eben nicht mehr die 30 Kilometer Pendeldistanzen, sondern vielleicht bloß die 5 bis 10 Kilometer zur Arbeit. Ähm, ich glaube, da ist dann mehr als die Anzahl der Ladesäulen im städtischen Bereich, ist der Mix entscheidend. Dass wir eben einen guten Mix aus, aus, ähm, aus Normalladesäulen im Wohnquartieren und Schnellladepunkten an, an gut äh, frequentierten, attraktiven Innenstadtlagen, wo die Leute eben vorbeikommen. Okay. Ähm, aber die Frage stellt sich noch so ein bisschen darum herum, das ist ja dann auch wie beim Bauen oder bei anderen Lebensbereichen, wir haben jetzt auch praktisch bei der Mobilität neue Dienstleister in dem Bereich, also Elektrohandwerker, ich höre da relativ viele Klagen, dass sich da noch wenige sich mit dem Thema neu beschäftigen. Momentan geht es dem Handwerk auch gut. Die haben alle was zu tun und kaum jemand, der wirklich spezifisch elektromobile Angebote formuliert. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Ja, also das Angebot wird besser. Wir haben immer mehr Kleintransporter, ähm, die, die, die elektrisch fahren. Ähm, und auch äh, gerade wenn wir zum Thema Handwerker kommen, dann, dann muss auch ein Handwerker zu sich ehrlich sein. Ähm, ist, das, ist das ein Fahrzeug, mit dem ich wirklich viel auf, sagen wir, auf Montage unterwegs bin und eben auch hohe Laufleistungen habe? Oder insbesondere im städtischen oder suburbanen Bereich ist es eigentlich eine, eine rollende, rollende Werkstatt, äh, Werkbank, Werkzeugkasten. Und ich fahre dann wenige Kilometer am Tag zu meinen Kunden. Dort steht der Wagen dann eben eine ganze Weile vor den vor den Einrichtungen und wird eben nur genutzt zum, zum, zum Arbeiten, ähm, da passt natürlich ein E-Auto auch, zumindest von der Reichweite her. Ob es sich am Ende finanziell lohnt, ist noch eine andere Frage, denn ein E-Auto macht vor allem dann Sinn, wenn es entsprechend viel gefahren wird. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ist das, ist das diese, diese Reserviertheit äh, seitens des Handwerks, ist das, ist das sach, äh, sachlich begründet? Also haben wir, haben wir äh, eben mangelhaftes oder nicht zielgenaues Angebot? Ähm, oder ist es vielleicht auch so eine leichte ja, Unkenntnis, Voreingenommenheit? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt, es gibt einige Handwerksbetriebe und, und gewerbliche Nutzer, die da sehr progressiv sind, die das, die das ausprobieren wollen. Ähm, und dann eben, wenn sie, wenn sie mehrere Fahrzeuge im Fuhrpark haben, sukzessive mal ein, zwei E-Autos reinnehmen, ausprobieren, wie es funktioniert. Erfahrungen sammeln und dann natürlich beim nächsten, übernächsten Auto sich dann äh, auf Grundlage dieser Erfahrungen dann für das vielleicht optimale ähm, äh, Angebot entscheiden können. Ähm, aber auch da braucht es ein bisschen mehr Mut und naja, das ist wie bei den Normalverbrauchern, also bei den, bei, den, bei den privaten Menschen, eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selber, was sind wirklich meine Bedürfnisse, meine äh, alltäglichen und, und nicht das Maximalszenario äh, immer als, 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 als Kaufentscheidungsgrund ähm, vor sich herzutragen. Okay. Ähm, dann ist es ein bisschen das Thema, was würden Sie jetzt noch von der Politik verlangen, damit wirklich eine verbraucherfreundliche neue Mobilitätswelt in der Elektromobilität sich breit macht? Mhm. Wir hatten das Thema, dass das, dass ein Warming, dass ein Streckerchaos beseitigt werden muss eine Karte, die dann möglichst auch in Gesamteuropa ähm, funktioniert zum Laden. Wo gibt es sonst noch Defizite? Ähm, also der Bundesrat hat ja im vergangenen Monat der Ladesäulenverordnung der neuen zugestimmt, dass ab 2023 alle neuen Ladesäulen äh, die Debit- und Kreditkartenbezahlung für das Spontanladen akzeptieren müssen. Dieses Ad-Hoc-Laden ist ja schon seit 2017 vorgeschrieben für neue Ladesäulen mit dieser schwammigen Formulierung eine gängige Bezahlungsmethode. Das kann halt alles und nichts sein. Ähm, das macht sich eben auch bemerkbar in den sehr komplizierten ja, Bezahlverfahren, die man teilweise heute vorfindet. Da ist auf alle Fälle dieser, dieser neue Vorschlag deutlich besser, weil jeder Deutsche hat mindestens eine Debit- oder eine Kreditkarte bei sich. Ähm, das ist natürlich dann europäisch zu, ich sag mal, zu transportieren. Äh, die A4, die Alternative Fuel Infrastructure Regulation, also die Richtlinie über den Aufbau für alternative äh, Kraftstoffe, Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, die nimmt sich auch dieses Themas an. Wie kann eben sichergestellt werden, dass grenzüberschreitend jeder Europäer an jeder äh, EU-Ladesäule laden kann? Ähm, also das ist das eine Thema. Was uns immer mehr umtreibt noch, ist die Frage Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos. Wir sprachen ja schon kurz darüber. Ähm, und da hat sich ja jetzt durch die E-Autos ein bisschen der Fokus verschoben ähm, ich habe in, den, in einem gebrauchten E-Auto eine Batterie drin, 
Ähm, und die ist in der Regel mit Abstand das teuerste Bauteil am ganzen Fahrzeug. Ähm, aber ich habe nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, die Batterie prüfen zu lassen, zu schauen, ähm, wie gut oder wie schlecht ist sie denn jetzt? Ähm, ich habe natürlich wie beim klassischen Motor ähm, äh, die Laufleistung und das Alter, aber nur sehr eingeschränkte Informationen darüber, so wurde sie denn pfleglich behandelt, wie wurde sie geladen, denn Schnellladen beeinflusst eine Batterie anders als Normalladen. Ähm, und dann ist die Frage, ähm, wie, wie gesund ist die Batterie noch? Das ist dann dieser berühmte State of Health, also dieser Gesundheitszustand der Batterie. Und da sehen wir die Notwendigkeit, dass wir dort unabhängige und vergleichbare Prüfverfahren brauchen, wie eben über das Batteriemanagementsystem die Batterie geprüft, ausgelesen werden kann und dann der Gebrauchswagenkäufer Informationen erhält, diese Batterie hat noch 90 Prozent ihrer Originalkapazität und diese Batterie von dem zweiten Wagen, der für mich interessiert, nur noch 80 Prozent. Und dieser Unterschied kann dann natürlich dafür sorgen, dass sich der Verbraucher im Zweifelsfall für das Fahrzeug entscheidet, wo er eine deutlich eher gesündere Batterie hat, mit der dann eben auch erwartbar länger, länger Freude haben wird. Ähm, das ist, ähm, also wir sprechen ja so ein bisschen drüber, um es verständlicher zu machen, das Elektroauto ist ja ein bisschen wie ein Laptop. Also im Laptop ist der Prozessor teuer und, und, und zentral und der Rest ist so ein bisschen Plastikkram. Das ist beim Elektroauto ähnlich und äh, die Batterie ist halt sehr entscheidend. Der mhm. TÜV, also äh, ich habe ein Interview, glaube ich, mit, mit Karl Obermeier vom TÜV gemacht. Eine Prüfung ähm, der Batterie auf ihren Zustand sollte schon 2008 durch den TÜV überall angeboten werden. 2018 überall angeboten werden. Das heißt, man kriegt da eben die Leistungsparameter ausgelesen und weiß, wie viel die Batterie noch wert ist. Ja, das, wir sind auch mit dem TÜV im, im guten Austausch. Ähm, käuflich erwerbbar ist dieses Produkt leider noch nicht. Ähm, okay. das, das, das ist so ein bisschen das Problem. Also der TÜV ist noch am Entwickeln äh, mit Kooperationspartnern. Ähm, wir wissen auch von anderen, die dort äh, dran sind. Ähm, für uns wichtig ist, also was, was man ja immer machen kann, ist, man kann in ein E-Auto einsteigen, über das interne Batteriemanagementsystem sich Informationen zur Batterie rausgeben lassen und da hat man eine Info. Aber diese Berechnungsparameter, die dahinter liegen, sind natürlich vom Autohersteller äh, mhm. entwickelt worden. Und der hat natürlich nach, also kann man verstehen, ein Interesse daran, seine Batterie äh, so gut dastehen zu lassen wie möglich. Ähm, ob das dann der Realität entspricht, das weiß ich nicht immer. Und ich kann mich leider nicht darauf verlassen. Und wenn ich einen Wert habe von, von Renault und einen Wert von VW, äh, dann weiß ich nicht, wie vergleichbar die sind, welche Parameter dort herangezogen und deswegen ist für uns diese unabhängige Prüfung, äh, die eben vergleichbare Resultate ähm, rausbringt, die ich dann eben schwarz auf weiß sehen kann, so wichtig. Ähm, und das muss, muss eher gestern als heute passieren, denn wenn dieser Gebrauchtwagenmarkt anlaufen soll und er ist halt ein, ein funktionierender Gebrauchtwagenmarkt, ist eben essentiell, damit es eben auch einen funktionierenden Neuwagenmarkt gibt. Denn wenn ich mein Auto nicht losbekomme, dann kaufe ich mir eben auch keinen Neuwagen. Ähm, da ist es wichtig, dass wir dieses System so schnell wie möglich haben. Es ist so ein bisschen ähnlich wie ein Drittelmix beim Verbraucher, dass man also relativ unabhängig weiß, durch Medien oder wen auch immer, wie viel ein Fahrzeug verbraucht. Und das haben wir beim Verbrenner hinsichtlich der Qualität und der Leistung der Batterie noch nicht. Naja, der Verbrauch ist ja das eine, das, da, da gibt es ja schon standardisierte ja, Werte. Mhm. Aber, aber, aber der Zustand der Batterie ist halt, das ist eine Blackbox momentan noch. Ich kann da von außen nicht reingucken und muss mich darauf verlassen, was mir dann der Verkäufer sagt, ob er dann die Wahrheit sagt oder ob er überhaupt Ahnung hat, wie der Wagen geladen wurde und gefahren wurde bisher. Das ist noch eine andere Frage. Ähm, aber dieser unabhängige Prüfblick, der fehlt mir leider noch. Und das, was ich jetzt mit, mit einem normalen Verbrenner ja immer machen konnte früher, ich habe einen, hab einen Gebrauchtwagenhändler gefunden, wo mich ein Wagen interessiert, ich fahre dann schnell mit dem Wagen zum TÜV oder Dekra und lasse dann so eine Kurzinspektion machen. Ähm, das kann ich zwar mit dem E-Auto aufmachen, aber der Blick in die Batterie ist momentan trotzdem noch so ein, so ein äh, Blick in die Glaskugel. Das ist noch nicht, ähm, noch nicht valide, die Information, die ich bekomme. Und da brauchen wir schnellstmöglich ein Verfahren, dass das eben valide wird. Okay. Ähm, die Förderung sprachen wir jetzt nicht an. Sie ist wirklich ja sehr umfangreich. Wir haben die Ladesäulenförderung der KfW. Es gibt Kaufzuschüsse. Es gibt auch noch immer noch eine sehr große regionale Anbieter. Verschiedene Stadtwerke machen äh, Verschiedenes. Das muss man dann immer da gucken, wo man laden möchte, also wo man wohnt. Hm. 
da gibt es momentan wenig zum, äh, auszusetzen, oder? Naja, wenn ich, wenn ich das Geld habe, ein E-Auto zu kaufen und diese Sachen mitnehme ja. äh, oder, oder, oder sie letztendlich vielleicht da das Züngel an der Waage sind, dass ich mir ein E-Auto leisten kann und kaufen möchte, dann ist das natürlich eine, eine tolle Sache. Ähm, es, problematisch wird es dann, und da muss man ein bisschen größer denken, wir haben jetzt natürlich im Verkehrsbereich ähm, einfach schon durch die Einführung des CO2-Preises sind Bestrebungen ange also in die Wege geleitet worden, ähm, dem Verkehr mehr, äh, also, also eine Kostengerechtigkeit oder Kostenwahrheit anzuheften, ähm, was dazu führen wird, dass der Verkehr teurer werden kann. Und die ganzen Maßnahmen, die wir eben gesagt haben, Kaufförderung von bis zu 9000 Euro, 900 Euro für die Wallbox und dann kriege ich vielleicht noch von meinem Stadtwerk auch noch einen Zuschuss, weil ich eben dann noch Stromkunde bin. Es ist auch klar, wer davon profitiert, sind in der Regel die, die ich schon etwas mehr Geld verdiene und sich überhaupt einen Neuwagen leisten können. Und da muss man halt gucken, ob das Ganze dann am Ende ähm, nicht, nicht zu, zu Verwerfung führt, dass die, die es eh leisten können, noch was hinterhergeworfen bekommen. Ähm, wie gesagt, die Förderung kann eben auch das Zündung an der Waage sein für die Leute, die sich normalerweise kein E-Auto kaufen, dass sie es jetzt machen. Ähm, das ist dann schon eine attraktive Sache. Aber wie sagen wir so salopp, der, der, der Zahnarzt mit meinem Familienhaus, der kriegt auch noch dann 9000 Euro, weil er sich dann irgendwie ein äh, Tesla Model 3 gekauft hat. Ähm, der braucht es nicht unbedingt. Aber das derzeitige Fördersystem sieht das eben so vor, dass das nur an diesen Kosten festgehalten wird. Ähm, aber wenn wir die Verkehrswende, und da ist ja die Antriebswende, über die wir hier sprechen, ja nur ein Teil davon, wenn wir die ernst meinen, dann ist es wichtig, dass, dass die Menschen, die eben deutlich eingeschränkter in ihren Möglichkeiten sind, äh, ihre Mobilitätsverhalten anzupassen, dass sie eben nicht vergessen werden. Okay, das ist halt der politische Aspekt, wie sozial gerecht ist die E-Auto-Förderung. Aber das ist natürlich auch grundsätzlich die Frage, wie gerecht ist die Förderung von Innovationen. Hm. Nur dann bleibt eigentlich noch zum Abschluss ein Punkt. Wie haben sich die Medien eigentlich so entwickelt in Sachen ähm, Darstellung der elektromobilen Wirklichkeit? Wir haben ja noch so 2000, das wird jetzt glauben, also aus meiner Wahrnehmung ist es natürlich auch schwierig, guckt jetzt auch nicht alles, was es so gibt. Aber dieses, diese Tests 2016, ich kaufe mir ein Elektroauto, fahre damit 400 Kilometer und stelle fest, dass bei 300 Kilometer Schluss ist. Diese Berichte werden immer weniger, oder? Also die, die, die Informationslage der Deutschen wird auch objektiv relativ besser. Äh, in der Regel schon. Nach meiner Wahrnehmung schaffen es dann die, die, ich sag mal, etwas reißerischen äh, Berichterstattung dann doch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ähm, und und, und das, die Sache ist die, ein E-Auto ist in der Regel ein total alltagstauglicher Gegenstand. Ähm, mhm. Natürlich wird es mal eine Situation geben, wo ich nicht in der Lade sollte, weiterkomme oder oder vielleicht mal irgendwie ein Softwareproblem im Auto ist, aber das ist jetzt nichts großartig anderes als bei einem, bei einem normalen Fahrzeug, was dann eben auch mal kaputt geht nach so und so vielen Kilometern. Ähm, was, was für mich auffällig ist, dass ähm, dass in der, in, der, in der Mediendarstellung zur E-Mobilität immer dann das Thema kommt, wenn, wenn irgendwelche Tests sind, die wirklich extrem sind. Ich war vor einigen Monaten so, ich fahre jetzt mit dem Auto äh, nach, nach Zagreb in Urlaub. So natürlich, ja. dann fahre ich wahnsinnig durch wahnsinnig viele Länder, auch nicht EU-Länder, und stoße dann noch mal eher an Probleme, als wenn ich mich nur in Deutschland bewege. Ähm, dass natürlich die Fahrt nach Zagreb nicht repräsentativ ist für den Durchschnittsverbraucher, ist mal eine andere Frage, aber es klingt natürlich toll, wenn der Mensch, der das macht, äh, dort permanent ähm, an, an Hindernisse stößt. Ähm, es ist, die, die Berichterstattung ist nach meinem Dafürhalten äh, neutraler und objektiver geworden, da gebe ich Ihnen recht, ähm, weil eben auch die Vorteile auch immer offensichtlicher werden, ähm, weil, weil diese Kinderkrankheiten weg sind, also das, das sind die einfach diese, diese, diese Nutzungs- Probleme, die man vielleicht vor einigen Jahren hatte, sind, sind in vielen Fällen heute weg. Und hinzu kommt, dass natürlich dieser finanzielle Vorteil, ein Auto zu haben, wie gesagt, unter der Maßgabe der derzeitigen Förderung, natürlich ähm, eben dieses, diese, diese, diese Angst, dass ich einfach da äh, so viel Geld ausgeben muss, die Leute, ähm, also die Angst wurde den Leuten genommen. Ähm, und äh, das ist dann vielleicht auch ein bisschen unsere Aufgabe, wo wir uns immer als, als Verbraucherschutzorganisation sehen, wir müssen den Leuten eben auch zeigen, ein, ein Auto, egal ob es jetzt ein E-Auto ist oder ein Verbrennerfahrzeug, ist eben mehr als nur der Kaufpreis. Das ist leider bei vielen immer noch die, die Größe. So kostet jetzt ein, 
kostet jetzt ein Art Fahrzeug 3.000 Euro mehr oder weniger, dann nehme ich es oder nehme ich es nicht. Ähm, aber wir sagen immer so schön, ähm, diese Gesamthaltungskosten oder Neudeutsch TCO, Total Cost of Ownership, so was kostet mich das Fahrzeug, wer meine Benutzungszeit, das muss eigentlich bei den, bei den Verbraucherinnen viel mehr in den Fokus rücken, weil das letztendlich die, die tatsächlichen Kosten bestimmt. Und am Ende kann ein, ein, von der Anschaffung her ein teureres E-Auto unterm Strich günstiger für mich sein. Und das, das ist eine Sache, die wir auch gerade erst durch die Studie festgestellt haben. Es ist halt einfach die Frage, höhere Anschaffungskosten, niedliche, niedrige Betriebskosten. Wenn ich dann ein Tourenprofil habe, wo ich nicht große spontane Reichweiten habe, sondern immer planbare Tourenprofile, ist es für mich ein finanzieller Kauf. Das gilt sowohl für Handwerker als auch für die großen Mehrzahl der Privatkäufer. Ja. Es ist aber nur so die Frage, es ist ja auch noch immer so, wenn ich Stefan Hayek hier in der Podcast-Reihe hörte, 2019 vor der Pandemie war auch noch das große Thema, ähm, ist das überhaupt umweltfreundlich? Also es ist ja halt auch einfach nach dem Dieselskandal hatten die äh, Verbraucher viel Vertrauen in die Autoindustrie verloren. Mhm. Und deswegen wird es jetzt auch sehr überkritisch gesehen, was den, den CO2-Fußabdruck angeht, der, der Batterie, das so einfach nicht stimmt. Und das, es gibt Konzepte, wie Batterien nachgenutzt werden, also nach dem Autoleben noch ein anderes Leben bekommen. Dann verteilt sich der CO2-Fußabdruck. Wird das in den Mediendarstellungen eigentlich auch langsam, aber sicher besser? Oder? Ja, nach meiner Schätzung schon. Es gibt diese berühmte schwedische Studie. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wann die war vor vier, fünf Jahren irgendwie, die wurde, die wurde damals ja hoch und runter zitiert, ähm, äh, wie schlecht doch eigentlich äh, E-Autos aus Umweltsicht sind. Und ähm, damals haben schon viele gesagt, naja, aber die, die Sachen, die dort gesagt werden und diese Quellen, die dort auf die sich bezogen wird, die stimmen halt einfach nicht. Ähm, mittlerweile sind ja selbst diese Urheber dieser, dieser Studie von dieser Studie auch wieder zurückgetreten, ein Stück weit, und haben gesagt, das sind veraltete Annahmen, die sie damals getroffen haben oder veraltete Zahlen haben sie verwendet. Ähm, das findet man heute auch öfters, dass, ähm, dass, dass, dass dann auch wirklich gesagt wird, ja, es gibt natürlich diesen, diesen Rucksack bei der Produktion eines äh, E-Autos im Vergleich zum Verbrenner, ähm, aber der baut sich relativ schnell ab bei der Nutzung des Fahrzeuges. Äh, und die Autohersteller sind meiner Einschätzung nach bei dem Thema mittlerweile sensibel geworden. Es, es, es ist eine Frage der Lithiumproduktion in Südamerika, die Beschaffung seltener Erden aus Afrika, ähm, diese Bilder von, von Kinderarbeitern äh, in Afrika. Das sind natürlich die, womit dann so eine Technologie sehr schnell verbrannt werden kann. Ähm, und das ist auch eine Aufgabe, die die Hersteller unbedingt ernst nehmen müssen, ähm, dass sie dieses Thema ja, bearbeiten und eben dafür sorgen, dass dass, dass äh, eben solche, solche Produkte in den Fahrzeugen nicht auftaucht. Wichtig ist hierfür, und Sie haben es gerade gesagt, die Zweitnutzung von E-Auto-Batterien bietet natürlich nochmal ein enorme, ähm, enormes Potenzial, den Fußabdruck zu senken, ähm, aber auch die, die, äh, die Planung oder das, das Design von Batterien ähm, von vornherein so, dass ich am Ende möglichst viel durch Recycling wieder rausbekomme. Und da spielt ja eben die EU-Batterienrichtlinie spielt da eine ganz wichtige Rolle. Ähm, das ist ganz entscheidend, dass von vornherein solche äh, neuralgischen Produkte wie eben eine Batterie so gebaut werden, dass ich sie im Zweifelsfall, wenn ich sie nicht nutzen kann, äh, also nachnutzen kann als stationärer Speicher, dass ich sie dann wenigstens so umfangreich wie möglich ähm, recyceln kann, um dann die Rohstoffe wieder neuen Batterien zuzuführen. Das ist ganz wichtig und da muss, muss viel passieren, es passiert schon viel, aber das ist eben auch eine wichtige Aufgabe der Hersteller, damit das Thema E-Mobilität auch aus Umwelt sich ähm, ja, bei den Leuten eben auch positiver darstellt, als es manchmal eben noch der Fall ist. Ähm, ich packe übrigens noch in die Shownotes, also die Linkliste dieser Episode, die Schwedenstudie, und da gab es auch verschiedene ähm, aus, äh, Stellungnahmen, Berichte aus, im Journalismus, die das Ganze auseinandergenommen haben. Ähm, das, was wir hier gerade gesagt haben, ja, aber ich möchte mich dann einfach fürs Gespräch bedanken. Vielen Dank, Herr Kolbe. Sehr gerne.